目前，中印双方军队还在边境对峙，但是印度小动作却从不间断。前不久，印度媒体突然爆料，中印在西津段发生冲突，前方军入侵造成四人受伤，中方至少受伤二十人。这则新闻已经被证实是在造谣，不过也有人表示，印度这是为下一次冲突造势。果不其然，在二十九日，印度总统拉姆温特科温德在会议上公开表示，印度已经在喜马拉雅山脉南麓的中印边境地区加强了军力部署。我们向边境部署了更多的部队，同时印军正加强其军事力量。在前段时间，印度政府批准采购价值四千八百亿卢比的八十三架国产光辉 LCV 战斗机。印度媒体直呼，改变空中游戏规则能够直接抗衡歼二零，也不知道哪里来的勇气。而在增兵新行动局势升温的同时，中国军事论坛流传一则去年五月关于加勒万河谷冲突的视频。视频显示，中印双方在疑似加勒万河谷地区对峙，双方都拿着盾牌和长棍等冷兵器，而两军高层在不远处进行交涉。这个冲突结果我们已经知道了，至少有二十名印度士兵死亡，解放军死亡人数不明。视频最后记录显示，印方人员直接在该地区河流边上席地而睡，赖着不走。对于这次冲突，我国军事专家、解放军少将金一南透露内情：印方一名上校违背军长协议，越过加勒万河谷挑衅，神之子暴力攻击中方前往交涉的官兵，进而引发肢体冲突，而印军落荒而逃，掉下河谷，因体温过低死亡。原本冲突前，两国边防部队举行军长区会谈，就缓和边境局势达成共识。印方还承诺不会越过加勒万河谷巡逻，并修建基础设施。双方商定撤退事宜。在这之前，双方就曾多次交涉，但印方却变本加厉。在去年五。五月份，印度边防部队趁着夜色越境加勒万河谷，勾弓设障，阻拦中方边防部队正常巡逻，蓄意挑起事端，试图改变边境管控现状。在中方强烈要求下，印方同意撤出越线人员，并拆除越线设施。在前段时间，还有消息传出，印度电影方还在加勒万河谷附近取景，拍摄加勒万河谷大捷，再次用精神胜利法则麻痹自己。不知道印度民众看到真实影像后心情如何？同时，印度精神胜利法则还适用于强硬喊话。在第九轮军长级会谈之前，印度空军参谋长巴达乌里亚强硬叫嚣：“如果中方更强势入侵，我们也将更加强势。我们已经做好了一切战斗准备。”而印方长也表达了强硬态度，称：“如果中方不主动减少兵力，而印方也绝对不削减兵力。”这段时间，印军高层的喊话几乎没断过，但除了煽动民族情绪，几乎没有任何实质性意义。众所周知，美国仍然在进行着他们重返亚太的计划。为此，他们一直在亚太地区疯狂扩建他们的军事基地。关岛的安德森空军基地就是美军部署在亚太地区最为出名的军事基地之一。近日，美军在关岛的安德森空军基地又有了新的动作。据美国 The Drive 网站报道，美军在关岛安德森空军基地的丛林中扩建了一个简易的机场。并且美军的 F 1 6 F 3 5战斗机都在这一新建的丛林机场进行了起飞任务。众所周知，关岛安德森空军基地对于美军来说是一个非常重要的基地。这座美军基地能够及时的给予美军后勤保障。不仅如此，美军在关岛安德森空军基地部署的轰炸机等武器能够对亚太地区带来一定的威胁。所以说，这个基地对于美军来说意义非常重大。那么，美军为什么会在这个时候在丛林中扩建一个简易的机场呢？难道是做好了开战的准备吗？为此，军事观察人士就这件事发表了他的看法。据观察人士分析，美国军方之所以在关岛安德森空军基地的丛林地区扩建简易机场，很可能是因为与中国有关。近年来，中国发展弹道导弹的速度非常迅猛，时至今日，中国火箭已经有了各种性能强大的弹道导弹。其中还有被外界称为“关岛杀手”的“东风二六”中程弹道导弹。通过“东风二六”中程弹道导弹的称号，我们就能看出，这枚导弹似乎就是为了美军的关岛安德森空军基地而定制的。所以说，美军害怕战时中国会用“东风二六”中程弹道导弹来打击他们的关岛安德森空军基地。这样一来，他们部署在关岛安德森空军基地的轰炸机等军用飞机将无法进行起飞。所以说，美军为了增加隐蔽性，才会在丛林地区扩建新的简易机场。然而，有人却觉得美军此举的作用并不会很大。众所周知，现在的中程弹道导弹打击范围非常广，如果发生战争的话，中国火箭军基本上只发射几枚东风二六导弹去打击美军的关岛安德森空军基地，而是很有可能会对该基地进行饱和打击。经过饱和打击后，美军将无处藏身。即使美军在隐蔽，照样也会被我国的东风二六中程弹道导弹所击中。
。所以说，美军在关岛安德森空军基地做的这些举动只是徒劳。不过，通过美军的这一举动，我们可以看到，他们确实对我国的东风二六中程弹道导弹有所忌讳的，否则他们也不会在丛林地区扩建简易机场。不过，我们并不能轻视美军的这一举动，因为这一举动代表着关岛安德森空军基地中美军已经做好了准备来应对随时可能会发生的冲突事件。所以说，我们也要做好准备，以备不时之需。尽管近期中印之间的第九轮军长级会谈已顺利结束，但是从近日印方对华针对的多个举动来看，中印双方并没有取得任何积极的成效，中印对峙还在持续。边境突然传出印军方面的最新动作。据外媒报道，消息称，近日印度总统拉姆纳特·科温德在印度国会联席会议上发表讲话，宣称，印度政府部门将竭尽全力保护国家利益，时刻警惕中印边境局势。对此，政府已向位于喜马拉雅山脉南麓的中印边界实控线印方一侧增派更多部队，这还不止。实则，更早前，在中印双方还没有举行第九轮会谈之前，印度国内上层就释放出信号，看样子根本就没有准备好一个和谈的态度。之所以为了和中方保持对话的机制，猜测也不过是为了给自己回旋的余地，以及为边境增派部署赢得时间。最后的结果就是，这边第九轮会谈刚一结束。印度一方就又来讨事了。在中印会谈结束的第二天，也就是一月二十六日，印度日报和路透社相继发布消息称，印度政府计划今年六月将五十九款中国手机 APP 列入永久黑名单。在刚结束的中印边境谈判中，也表明了中印在谈判中毫无诚意，印度对中国软件下了狠手。回到本次的重点，分析得出，印度总统科文德此番表态的一个决心，就是要加强本国的军事力量。为此，正在采购大量现代化武器，以加强武装部队。除法国阵风战斗机已于二零二零年提前交付外，印度政府日前还批准了八十三架国产光辉 LCA 的采购计划，总金额达到四千八百亿卢比。另外，印度还计划进口俄罗斯的 S 四百防空导弹系统，这种进口增加了印度对对抗中国的信心。针对印度种种危险的举动，在当前边境局势日益紧张的背景下。这无异于再次恶化了双方之间糟糕的关系。从以前在边境部署的大规模军队，到如今在高原上严寒的环境下增派的部队，再到现在国内爆发的疫情，我们都不能再抱什么幻想了。就如外界的分析，印度有哪一次因为支撑不住而开始从边界撤军的意思，一次也没有过吧？不过好在我军并没有对边境局势放松警惕。近日，解放军官媒公布了一段视频资料，引发关注。通过现场画面显示，一五式坦克再次挺进高原，首次列装新疆军区战队。新年伊始，正在高原驻训的新疆军区某团就收到了一份特殊的大礼。这是相比九六式、九九式坦克，重量更轻，更能适应高寒、缺氧等恶劣环境下作战，机动性能强的幺五式轻型坦克。幺五式轻坦具有重量轻、防护能力强、信息化程度高、攻击力强等特点，是我国坦克技术的又一飞跃。适用于山地丛林和高原高寒地区